வணக்கம் இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போறது எம் ஏ போர் ஒன் ஃபைவ் ஒன் பேப்பர் இன்னைக்கு யூனிவர்சிட்டி எக்ஸாம் எழுதிட்டு வந்திருப்பீங்க நிறைய பேர் கிட்டத்தட்ட டூ டூ த்ரீ டேஸ் நிறைய ஃபாலோ பண்ணிக்கிட்டு இருந்தீங்க ஸோ கொஷின் பேப்பர் பார்த்துருப்பீங்க எழுதிருப்பீங்க நீங்க எப்படி ஃபீல் பண்ணிக்கிறது கண்டிப்பா கமெண்ட்ல கொடுத்தீங்கன்னா யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும் எம் ஏ ஃபோர் ஒன் ஃபைவ் ஒன் அப்ளைட் ப்ராபபிலிட்டி அண்ட் ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் ஃபார் கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் இன்ஜினியர் இந்த பேப்பர் எம்இ ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எழுதுவாங்க அண்ட் எம்சி ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எழுதிருப்பீங்க கொஷின் வைஸ் பார்க்கலாம் பார்ட் ஏ பார்த்தீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் கொஷின் இன்னர் ப்ராடக்ட் வேல்யூ நமக்கு யூ வி வேல்யூ எல்லாமே கொடுத்துருக்காங்க யூ டபிள்யூ வேல்யூ கொடுத்துட்டு நோட்டேஷனில் கொடுத்துருக்காங்க இது கொஞ்சம் செக் பண்ணியிருக்கலாம் அண்ட் செகண்ட் ஒன் ஃபைன் கேரக்டரிஸ்டிக் பாலினாமியல் அழகாக கன்வெர்ட் பண்ணியிருக்கலாம் ஜஸ்ட் ஏ மைனஸ் லேம்ட ஐ அந்த ஃபார்முலாவில் ஒர்க் அவுட் பண்ணியிருக்கலாம் ஈக்குவல் அண்ட் ஜீரோன்னு போட்டு அப்படி இல்லைன்னா இது த்ரீ பை த்ரீ மேட்ரிக்ஸு ஸோ லேம்டா கியூப் மைனஸ் எஸ் ஒன் லேம்டா ஸ்கொயர் ப்ளஸ் எஸ் டூ லேம்டா இந்த பேட்டர்னில் நம்ம ஒர்க் அவுட் பண்ணியிருப்போம் மைனஸ் எஸ் த்ரீ ஈக்குவல் அண்ட் டூ ஜீரோ கண்டிப்பாக போட்டு வந்துருக்கணும் ஸோ இந்த பேட்டர்னில் நீங்கள் இதை ஒர்க் அவுட் பண்ணியிருக்கலாம் தேர்ட் த மீன் அண்ட் வேரியன்ஸ் ஆஃப் பைனாமியல் டிஸ்ட்ரிபியூஷன்ஸ் ஆர் கிவன் ஃபைன் த வேல்யூ ஆஃப் பி ரொம்ப சிம்பிள் தான் ஸோ மீன்னா என் பின்னு எடுப்பீங்க வேரியன்ஸ்னா என் பி கியூ எடுத்து பியோட வேல்யூ டைரெக்டாக நமக்கு கியூ கிடைக்கும் கியூ மீன்ஸ் ஒன் மைனஸ் பி ஸோ ஒர்க் அவுட் பண்ணியிருந்துருக்கலாம் பியோட வேல்யூனா ஒன் மைனஸ் கியூ ஒர்க் அவுட் பண்ணியிருந்துருக்கலாம் ஃபோர்த் கொஷின் இஃப் த ப்ராபிலிட்டி தட் எ கம்யூனிகேஷன் சிஸ்டம் வில் ஹாவ் ஹை ஃபெடிலிட்டி இஸ் ஜீரோ பாயிண்ட் எயிட் ஒன் த ப்ராபிலிட்டி தட் வில் ஹாவ் ஹை ஃபெடிலிட்டி அண்ட் ஹை செலக்டிவிட்டி இஸ் தட் பாசிபிலிட்டிஸ் ஸோ இதை கொஞ்சம் செக் பண்ணிங்கனாலும் இதையும் ஒர்க் அவுட் பண்ணியிருக்கலாம் பார்க்கலாம் ஆன்சர் என்னென்ட்டு யூனிட் த்ரீ ரெலவெண்ட்டான கொஷின் த ஜாயின் ப்ராபிலிட்டி டென்சிட்டி ஃபங்க்ஷன் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் கம் ஆஃப் ஒய் கரண்ட் சி இ பவர் ஆஃப் மைனஸ் டூ எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒய் எக்ஸ் அண்ட் ஒய் போத் ஆர் ஆல் கிரேட்டர் தான் ஜீரோ ஃபைன் த வேல்யூ ஆஃப் சி டூ டைமென்ஷனில் கொடுத்துருக்காங்க எக்ஸ் ஒய் அண்டர் எக்ஸ் ஒன் ஒய் பொறுத்து நம்ம இன்டெக்ரேட் பண்ணியிருக்கலாம் ஜீரோங்கிறப்ப ஜீரோ டு இன்ஃபினிட்டியில் எடுத்துருக்கலாம் எக்ஸ்பனன்ஷியலாக ஃபங்க்ஷன் கொடுத்துருக்காங்க இதே கொஷின் நம்ம ஆல்ரெடி ஒர்க் அவுட் பண்ணியிருக்கோம் சிக்ஸ்த் கொஷின் த ரெக்ரசன் லைன்ஸ் பிட்வீன் டூ ரேண்டம் வெரியபிள்ஸ் எக்ஸ் அண்ட் ஒய் இஸ் கிவன் பை எக்ஸ் ஈக்வல் டு நைன்டீன் பாயிண்ட் ஒன் த்ரீ ஜீரோ பாயிண்ட் எயிட் செவன் ஒய் அண்ட் ஒய் ஈக்வல் டு லெவன் பாயிண்ட் ஜீரோ சிக்ஸ் ஃபோர் மைனஸ் ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபைவ் எக்ஸ் ஃபை இந்த கோரலேஷன் கோஎஃபிஷியன் B X on Y என்ன பி ஒய் ஆன் எக்ஸ் என்னன்னு பார்த்துட்டு டைரெக்டாக நம்ம ஆரோட வேலையை ஐடென்டிஃபை பண்ணியிருக்கலாம் அடுத்து யூனிட் ஃபோர் ரெலவெண்ட்டான கொஷின்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா செவன்த் கொஷின் எஸ் சிவில் இன்ஜினியர் வான்ஸ் டு எஸ்டாப்ளிஷ் த ஆவரேஜ் டைம் டு கன்ஸ்ட்ரக்ட் ஏ நியூ டூ ஸ்டோரேஜ் பில்டிங் இஸ் லெஸ் தேன் சிக்ஸ் மந்த்ஸ் ஃபார்ம்லேட் த நல் அண்ட் ஹைபாத்திசிஸ் நல் ஹைபாத்திசிஸ் அண்ட் அல்டர்னே ஹைபாத்திசிஸ் மட்டும்தான் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ நல் ஹைபாத்திசிஸ் டச் நாட் ரெலவெண்ட்டாக எழுதிருக்கலாம் ரெண்டாவது பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு லெஸ் தேன் ஸோ நமக்கு கண்டிப்பாக ஒன் டைல் டெஸ்ட்டில் கோட் பண்ணியிருக்காங்க லெஸ் தேங்கிறப்ப நமக்கு லெஃப்ட் டைல் டெஸ்ட்டில் கோட் பண்ணுற மாதிரி இருந்திருக்கும் எய்த் கொஷின் இட் இஸ் டிசைடட் டு டிட்டர்மைன் வெதர் தர் இஸ் லெஸ் வெரிபிலிட்டி இஸ் சில்வர் பிளேட்டிங் டர்ன் பை கம்பெனி ஒன் தேர்ன் டன் பை கம்பெனி டூ இந்த இண்டிபெண்ட் ரேண்டம் சாம்பிள் சயின்ஸ் டுவெல் டூ கம்பெனிஸ் ஒர்க் இல் எஸ் ஒன் அண்ட் எஸ் டூ இதுக்கான ஃபார்ம்லாக இருக்கு எஃப் ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் வேல்யூ ஆஃப் எஃப் தான் கேட்டிருக்காங்க ரொம்ப சிம்பிளாக ஒர்க் அவுட் பண்ணியிருக்கலாம் எஃப்ஓட ஃபார்ம்ல என்ன தெரியும் நமக்கு எஸ் ஒன் ஸ்கொயர் பை எது ஹையஸ்ட்டோ அது இந்த லைனை நம்ம கரெக்டாக மார்க் பண்ணியிருக்கணும் ஸோ இதுக்கு ஏற்றபடி எஸ் ஒன் ஸ்கொயரா எஸ் டூ ஸ்கொயரா நம்ம ஒர்க் அவுட் பண்ணாலே போதும் டெஸ்ட் ஆர்ட் சிக்ஸ் மட்டும் தான் கேட்டிருக்காங்க நமக்கு ஃபுல் டீட்டெயிலாக கூட கேட்கல ஜஸ்ட் டெஸ்ட் ஆர்ட் சிக்ஸ் ஃபார்ம்ல எழுதி சப்ஷிட் பண்ணாலே போதும் இது ஃபோர்த் யூனிட் பேட்டர்னா நம்ம ஃபாலோ பண்ணியிருந்துருக்கணும் ஃபிஃப்த் யூனிட் ஃபைன் த மீன் வெக்டர் ஆஃப் லீனியர் காம்பினேஷன் மீன் வெக்டர் இதே கொஷின் நம்ம ஒர்க் அவுட் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ எக்ஸ் ஒன் மைனஸ் எக்ஸ் டூனா மியூ ஒன் மைனஸ் மியூ டூ செகண்ட் வேல்யூ மியூ ஒன் ப்ளஸ் மியூ டூ இதுக்கான ப்ரொசீஜர் ஒரு ரெண்டு ஸ்டெப் எழுதியிருப்போம் ஸோ அதை எழுதி எழுதியிருந்தால் நல்லா இருந்திருக்கும் சேட் எனி டூ ப்ராப்பர்ட்டிஸ் ஆஃப் யூர் ரேண்டம் வெக்டர் எக்ஸ் ஹேவிங் மல்டிவேரியட் நார்மல் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் இதுவும் நம்ம ஒரு ஃபோ ஃபோர் டு ஃபைவ் பாயிண்ட்ஸ் நம்ம பார்த்துருந்தோம் ஸோ அதில் ஏதாவது ரெண்டு பாயி
யூனிட் ஒன் ஓகே யூனிட் டூ பார்க்கலாம் யூனிட் டூவில் ஒரு டேட்டாஸ் கொடுத்துருக்காங்க இதை ஜஸ்ட் ரீட் பண்ணணும் பார்க்கலாம் என்னன்ட்டு சப் டிவிஷனாக கொடுத்தது பாய்சன் டிஸ்ட்ரிபியூஷனோட என்ஜிஎஃப் அண்ட் மீன் அண்ட் வேரியன்ஸ் கேல்குலேஷன் ரெண்டுமே கொடுத்துருக்காங்க தியரி பார்ட் பார்த்துருந்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக எழுதியிருந்துருக்கலாம் இது பிஆஃப் எக்ஸ் மீன்ஸ் பிடிஎஃப் கொடுத்துருக்காங்க ப்ரௌபிலிட்டி டென்சிட்டி ஃபங்க்ஷன் கொடுத்துருக்காங்க எம்ஆஃப்டினா நம்ம பார்க்குற என்ஜிஎஃப் தான் மார்ஜினல் டென்சிட்டி ஃபங்க்ஷனோட ரிசல்ட் தான் ரிசல்ட்டை கூட அவங்களே கொடுத்துட்டாங்க ஷோ தட் அழகாக ஸ்டெப் ஒன் என்ஜிஎஃப்னா என்ன ஸ்டெப் டூவில் இந்த ஸ்டேட்மெண்ட் அப்படியே பாய்சன் டிஸ்ட்ரிபியூஷனோட ப்ராபிலிட்டி டென்சிட்டி ஃபங்க்ஷன் என்னன்னு எழுதியிருந்துருக்கலாம் ஸ்டெப் த்ரீ அந்த ரிசல்ட்டை கம்பைண்டாக ஒர்க் அவுட் பண்ணாலே முடிஞ்சிருக்கும் செகண்ட் சப் டிவிஷன் இஎஃப்எக்ஸ் அண்ட் வேரியன்ஸ் ஆஃப் எக்ஸ் இஎஃப் எக்ஸ் தான் மீன் வேல்யூ வேரியன்ஸ் ஆஃப் எக்ஸ் நீங்கள் அதே ப்ரொசீஜரில் டபுள் டெரிவேட்டிவ்க்கு ஈக்குவல் அண்ட் ஜீரோக்கு சப்ஸ்டியூட் பண்ணாலே போதும் கிடச்சிருக்கும் ஸோ யூனிட்டியில் ஃபஸ்ட் ஹாஃபில் கொஷினை ரீட் பண்ணி ஸ்டேட்மெண்ட் என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னு பார்த்து எழுதியிருக்கணும் செகண்ட் பார்ட்டு பாய்ஸ் அண்ட் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் தேர்டு பார்த்தீங்கனாலும் ஒரு கவனிக்க இண்டிபெண்ட் ரேனம் வெரி இஸ் ப்ரெசென்ட் ஆஃப் பொலிண்டன் டூ ஃபைன் நெக்ஸ்ட் நெக்ஸ்ட் எயிட் சாம்பிள்ஸ் எக்ஸாக்ட்லி டூ கண்டைன்ஸ் எக்ஸாக்ட்லி கொடுத்துருக்காங்க ஸோ கொஞ்சம் என்ன பேட்டர்ங்கிறத ஐடென்டிஃபை பண்ணியிருந்தால் ஓகே அடுத்து நார்மல் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் அவங்களே கொடுத்துருக்காங்க நார்மல் டிஸ்ட்ரிபியூஷனில் எந்த மாதிரிலாம் ஒர்க் அவுட் பண்ணணும்னு நம்ம தெரிஞ்சுக்கிட்டாலே போதும் இது யூனிட் டூ யூனிட் டூவும் ரொம்ப கஷ்டமாலாம் கேட்கல இந்த பேட்டர்ன் நம்ம எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணது தான் பாய்சான் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் நார்மல் டிஸ்ட்ரிபியூஷனில் ஒரு ப்ராப்ளம் கொடுத்துருக்காங்க இந்த பேட்டர்னும் நமக்கு யூனிஃபார்மாக இல்லை எக்ஸ்பனன்ஷியலாக மட்டும் செக் பண்ணாலே போதும் அடுத்து யூனிட் த்ரீ வரலாம் யூனிட் த்ரீ பார்த்தீங்கன்னா வவ் த டூ டைமென்ஷனல் ரெண்டாம் வெரியபிள் எக்ஸ் கமோ ஒய் ஹஸ் த ஜாயிண்ட் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் ஃபங்க்ஷன் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் கமோ ஒய் எக்ஸ் ப்ளஸ் டூ ஒய் டிவைட் பை டுவெண்ட்டி செவன் எக்ஸோட வேல்யூ ஜீரோ ஒன் டூ ஒயோட வேல்யூ ஜீரோ ஒன் டூ ஃபைன் கண்டிஷ்னல் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் ஆஃப் ஒய் கிவன் எக்ஸ் ஈக்வல் டு எக்ஸ் ஸோ ஒய்யோட வேல்யூவை ஃபிக்ஸடாக வச்சுட்டு எக்ஸோட வேல்யூ மட்டும் ஆல்ட்ரேட்டாக பண்ணிகிட்டே இருக்கணும் ஆல்சோ ஃபைன் கண்டிஷ்னல் ப்ராபிலிட்டி ஆஃப் எக்ஸ் கிவன் ஒய் ஈக்வல் டு ஒன் ஒய் ஈக்வல் டு ஒன்னு ஃபிக்ஸ் பண்ணிட்டு எக்ஸோட வேல்யூவை நீங்கள் ஆல்ட்ரேட்டாக பண்ணியிருந்துருக்கணும் ஸோ இந்த பேட்டர்னில் கண்டிஷ்னல் ப்ராபிலிட்டி கேட்டிருக்காங்க ட்ரை பண்ணியிருந்துருக்கலாம் கண்டிப்பாக ஆர் சாய்ஸில் ஃபைன் மார்ஜினல் அண்ட் கண்டிஷ்னல் டென்சிட்டிஸ் ஆஃப் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் கமா ஒய் ஈக்வல் டு கே ஆஃப் எக்ஸ் கியூப் ஒய் ப்ளஸ் எக்ஸ் ஒய் கியூப் த லிமிட்ஸ் ஆர் கிவன் ஸோ இது பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு கண்டினியூஸ் டைப்பில் கொடுத்துருக்காங்க ரொம்ப அழகாக கொடுத்துருக்காங்க ஃபஸ்ட் ஒன்று டிஸ்கிரிட் டைப்பு செகண்ட் ஒன்று கண்டினியூஸ் டைப்பு ஸோ நம்ம எந்த பேட்டர்ன் நீங்கள் ப்ரிப்பேர் பண்ணியிருந்தாலுமே இதில் ஒரு கொஷினை உங்களால் அட்டன் பண்ணியிருக்க முடியும் கண்டிஷனல் டே டிஸ்ட்ரிபியூஷன்ஸ் எல்லாமே அந்த ஒரு வேல்யூவை ஃபிக்ஸ் பண்ணி ஃபார்மில் எழுதணும் டினாமினேட்டரில் என்ன வேல்யூ எழுதுறமோ அது கரெக்டாக சூஸ் பண்ணி எழுதினாலே போதும் இந்த ப்ராப்ளமும் அதே பேட்டர்னில் நம்ம கண்டினியூஸ் டைப்பில் கொடுத்துருக்காங்க ஃபோர்த் கொஷின் யூனிட் ஃபோரை பொறுத்தவரை பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு ஃபஸ்ட் கொஷின் சிக்மா வேலை கொடுத்துருக்காங்க ரெக்வர்ட் டேட்டு என் வந்து மஸ்ட் பி ஃபிஃப்டி தான் கொடுத்துருக்காங்க டைப் ஒன் ஏரர் எக்ஸிஸ்ட் ஆகுது என்னோட வேலி டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ஆல்ஃபா எக்ஸ் பார் ஸோ இது ரீட் பண்ணணும் நார்மல் டிஸ்ட்ரிபியூஷனாக என்னங்கிறத செக் பண்ணிவிட்டு எழுதணும் அண்ட் என் லெஸ் தன் தேர்ட்டியாக இருக்குது ஸோ கொஞ்சம் செக் பண்ணி இருந்துருக்கலாம் அண்ட் இந்த பேட்டர்னும் அதே மாதிரி ஆல்ஃபா கொடுத்துருக்காங்க ஏன்னா இந்த மாதிரி பேராகிராஃப் கொடுத்தாங்கன்னா நமக்கு என்னென்ன டேட்டா கொடுத்துருக்காங்களோ அதை பொறுத்து தான் நம்ம டிஸ்ட்ரிபியூஷன் சூஸ் பண்ண முடியும் டிஸ்ட்ரிபியூஷன்லேயே நம்ம ரெண்டு கேட்டகரியாக ப்ராப்ளம் ஒர்க் அவுட் பண்ணியிருப்போம் சாம்பிள்ஸ் மட்டும் கொடுத்தாங்கன்னா எப்படி மீன் வேல்யூ மட்டும் இருந்தால் என்ன ஸ்டாண்டர்ட் டிவிஷன் வேல்யூ மட்டும் கொடுத்துருந்தாங்க எப்படிங்கிறதுக்கு ஒரு மூணு டைப்பாக நம்ம நார்மல் டிஸ்ட்ரிபியூஷன்லேயே ஒர்க் அவுட் பண்ணியிருந்தோம் ஸோ கொஞ்சம் ரீட் பண்ணணும் இதுக்கான ஆன்சர்ஸ் நம்ம கண்டிப்பாக பார்க்கலாம் சப் டிவிஷனை கேட்டது அழகாக எழுதியிருந்துருக்கலாம் சப் டிவிஷனில் பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு என்னது குட்னஸ் ஆஃப் ஃபிட் பேட்டர்னில் தான் கொடுத்துருக்காங்க ஆட்ரிபியூட்ஸ் மாடலில் ஸோ பூவர் ஆவரேஜ் வெரி பூவர் டோட்டல் பிலோ ஆவரேஜ் ஆவரேஜ் அபோவ் ஆவரேஜ் டோட்டல் ஸோ டோட்டல் வேல்யூவை விட்டுருங்க ரிமைனிங் இருக்கிற வேல்யூலாம் என்ன நிற்கணும் கரஸ்பாண்டிங் ரோ டோட்டல் கரஸ்பாண்டிங் காலம் டோட்டல் டிவைடட் பை கிராண்ட் டோட்டல் ஸோ இந்த பேட்டர்னில் ஒவ்வொரு வேலைக்கும் நீங்கள் எக்ஸ்பெக்டட் வேல்யூ பார்த்து ஒர்க் அவுட் பண்ணிக்கலாம் சைஸ் ஸ்கொயர்
பாட் பியை பொறுத்தவரையும் ரொம்ப இன்டெரக்டுங்கிற ரேஞ்சுக்கு எதுவுமே கேட்கல டைரெக்டாகவே கொஷின்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க வேல்யூவும் டைரெக்டாக தான் கொடுத்துருக்காங்க இந்த ஃபோர்த் யூனிட் மட்டும் கொஞ்சம் ரீட் பண்ணி நம்ம எழுதுகிற மாதிரி இருக்குது மற்றபடி எதுவும் சப் டிவிஷனில் நீங்கள் சூஸ் பண்ணுற ப்ராப்ளம் சைஸ் ஸ்கொயராக இருந்ததுன்னா அப்காந்துருக்கும் அடுத்த பார்ட் சி பார்க்கலாம் பார்ட் சி பார்த்தீங்கனாலும் சப்போஸ் தட் எக்ஸ் அண்ட் ஒய் ஆஸ் த பிடிஎஃப் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் கமா ஒய் எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒய் ஜீரோ லெஸ் தான் எக்ஸ் லெஸ் தான் ஒன் ஜீரோ லெஸ் தான் ஒய் லெஸ் தான் ஒன் ஸோ எக்ஸ் அண்ட் ஒய் லிமிட் சேம் லிமிட் அப்டைம் கார்லேஷன் கோவிஷன் சூப்பர் கார்லேஷன் கோவிஷன் தான் நம்ம தேர்ட் யூனிட்ல ப்ரிப்பேர் பண்ணணும்னு பார்த்தது அண்ட் மோர் ஓவர் ஃபங்க்ஷன் ரொம்ப சிம்பிளாக கொடுத்துருக்காங்க சில சமயம் கார்லேஷன் கோவிஷன் தான் கேட்பாங்க பட் ஃபங்க்ஷன் வந்து கொஞ்சம் டெப்தாக இருக்கும் எக்ஸ் ஒய் அடுத்து இ பவரில் சில சமயம் கொடுக்குறாங்க அப்படி இல்லை இல்லாமல் டைரெக்டாக எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒய் தான் கொடுத்துருக்காங்க அட்டன் பண்ணியிருந்துருக்கலாம் ஆர் கேல்குலேட் பிரின்சிபல் காம்பனன்ஸ் ஆஃப் த்ரீ பை த்ரீ மேட்ரிக்ஸ் ஒன் மைனஸ் டூ ஜீரோ மைனஸ் டூ ஃபைவ் ஜீரோ ஜீரோ டூ இதுவும் நம்மளுடைய கண்டென்ட்டில் இருந்த கான்செப்ட் தான் ஸோ நீங்கள் ப்ரிப்பேர் பண்ணுறதா இருந்தால் ப்ரின்ஸிபல் காம்பனண்ட்டும் அப்டேட் பண்ணியிருந்துருக்கலாம் பார்ட் சி ரொம்ப ஈஸி டைரெக்டாக ஃபுல் மார்க் ஸ்கோர் பண்ணலாம் ஏன்னா டே சில பார்ட் சி நம்ம ஆப்ஷனில் தான் வச்சுருந்தோம் நம்மளுடைய ப்ரிப்பரேஷனில் எந்த யூனிட்டில் கேட்பாங்க டைரெக்டாக கேட்பாங்களா இன்டெரக்டாக கேட்பாங்களா நம்ம பார்த்துட்டு இருந்தோம் பட் நம்ம கொஷின் டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி ஃபைவ்ல நீங்கள் போன அகாடமிக் ரெலவெண்டாக ப்ரிப்பேர் பண்ணதில் டேரெக்டாக கொடுத்துருக்காங்க அதனால் பார்ட் சி அழகாக எழுதியிருந்துருக்கலாம் பார்ட் பிலையும் நீங்கள் எதிராக பேட்டர்னில் சூஸ் பண்ணுற அளவுக்கு தான் கொஷின்ஸ் இருக்குது பார்ட் ஏவும் ஓகே தான் ஸோ கொஷின் ரொம்ப டஃப்னு கிடையாது பட் ரொம்ப ஈஸினும் உங்கள் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூவில் எப்படிங்கிறது உங்களுக்கு தான் தெரியும் மாடரேட்டாக இருக்குது கண்டிப்பாக அட்டன் பண்ணுறான் எல்லா கொஷினுமே பார்ட் ஏ ஆகட்டும் பார்ட் பி ஆகட்டும் பார்ட் சி ஆகட்டும் ஸ்கிப் பண்ணாமல் எழுதியிருந்தீங்கனாலே கண்டிப்பாக மார்க்ஸ் ஸ்கோர் பண்ணுறதுக்கு சான்சஸ் அதிகம் ஏதாவது டவுட் இருந்ததுன்னா நீங்கள் கண்டிப்பாக கமெண்ட் பண்ணுங்கள் இல்லை கணிதப்படி அட் ஜிமெயில் டாட் காம்ங்கிற மெயில் ஐடி கிடப்புங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாேருக்கும் நம்ம சேனலை ஷேர் பண்ணுங்கள் இதுக்கான ஆன்சர்ஸ் சீக்கிரத்தில் போஸ்ட் பண்ணுறோம் தேங்க்யூ விஷ் ஆல் தி வெரி பெஸ்ட்